Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz si on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les gars, on va aller invoquer ensemble sur le nouveau portail des SSJ4 Donc il y aura une première vidéo sur le portail de Goku SSJ4, vous êtes actuellement dessus Et on ira invoquer ensemble une deuxième fois sur le portail de Vegeta SSJ4 Les deux vidéos sortiront je pense la même journée, hein. c'est juste qu'elles vont sortir l'une après l'autre et il y a possibilité que je réinvoque même une troisième fois pour se faire un petit peu, bah, un petit kiff au niveau des doublons. Essayer de récupérer quelques doublons intéressants, que ce soit sur le portail de Vegeta, au niveau euh, des unités qu'il y a dedans, je vous présenterai ça. Ou euh, sur le portail de Goku et on va aller voir ça tout de suite puisque les paliers sont très 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 intéressants. Et il euh, y a quand même des très grosses unités dans les différents portails. Notamment des unités qu'il me faudrait avec un petit peu plus de limit break si je pouvais... Pour la team GT, ça serait assez intéressant. Alors, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, la vidéo analyse des nouveaux personnages est disponible sur la chaîne. Je vous l'ai sorti hier. Et d'ailleurs, j'avais oublié quelque chose, les gars. C'est que bah, sur mon PC portable, j'ai une webcam, comme vous voyez ici. Donc, en fait, vous pouvez me voir. Alors, forcément, la qualité, elle n'est pas incroyable. Hein. Ce n'est pas la même webcam que j'ai lorsque je suis chez moi, vous en doutez. Mais j'espère que ça vous fera plaisir de voir ma tête. Et puis, pour la vidéo en vocation, je trouvais ça quand même un petit peu mieux pour voir mes réactions. En espérant que ça soit des bonnes réactions et pas des réactions de haine. Ce serait un petit peu plus agréable pour tout le monde, littéralement. Alors, présentation rapidement des paliers. On a... Non. Avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Bienvenue à toi. On est très, très bientôt 102 000. Et merci à tous ceux qui vont laisser un petit pouce bleu en regardant cette vidéo. Vous m'aidez énormément. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez réussi à dropper. Si vous avez invoqué bien entendu Mais je pense que la plupart des gens euh, ont invoqué sur le portail des SSJ4 Quand même faut pas déconner Alors liste des paliers On va aller voir ça Mais en gros on a un premier tirage Où on va avoir 3 euh, personnages pour 100 Un deuxième où on va avoir 5 personnages pour 100 Et un troisième où on a 10 personnages pour 700 Et ce qui est intéressant c'est que avant on, euh, on revenait au palier 4 Maintenant on revient au palier 3 En quoi c'est intéressant bah, Ça nous permet d'économiser des cristaux pour euh, plus de personnages et également on a des tickets en plus je pense si je ne dis pas de bêtises lorsque tu fais un, un cycle complet donc ça, ça c'est intéressant donc moi j'ai 15 000 cristaux les gars comme vous voyez et j'ai déjà deux tickets du portail de Goku c'est pas que j'ai invoqué c'est tout simplement que c'était disponible dans le shop écoutez bah, on est parti directement pour les invocations souhaitez moi bonne chance moi ce que j'espère bien sûr bah, c'est avoir euh, Goku et CJ4 vous vous en doutez euh, bah, je vais peut-être vous montrer un petit peu le portail quand même tiens j'aimerais bien avoir Goku et CJ4 J'aimerais bien avoir Baby Vegeta, bien sûr, les deux nouveaux personnages, bon, euh, Goku et CJ4 en priorité. J'aimerais bien, il y a euh, Super Vegeto également sur le portail, avoir des doublons de Super Vegeto, ça serait toujours bon à prendre. Doublon de Goku GT, ça serait bien de l'avoir à 6 étoiles pour la Cap Z. Doublon euh, de Goku GT vert, pas spécialement, mais bon, je dirais pas non, c'est un bon personnage. Et doublon de Rildo, pas besoin. Doublon de Cell, pas besoin non plus. Alors... Le Goku extrême, hein, euh, il nous le faut clairement ça aussi, mais je vais aller vous montrer ça directement ici. Donc après on a pas mal euh, de, de sparking, hein, bien entendu dans le portail, hein, tu connais, c'est la classique. Donc on peut récupérer des, euh, des sparking également intéressants, ça je vous le dirai si jamais on tombe dessus. Alors le Goku GT extrême qui va être l'extrême qu'on va chercher le plus, lui il est vraiment vraiment bien à avoir pour le banc. Mais euh, il faut quand même l'avoir avec beaucoup d'étoiles pour avoir une vraie bonne Cap Z HP. Et le truc, c'est que de toute façon, autant jouer Raditz très souvent parce que euh, la plupart des, euh, des personnages GT que tu vas jouer sont des Saiyans. Le seul à la rigueur que tu vas pas jouer, c'est peut-être Super CI7 qui n'est pas Saiyan. Enfin, que tu as joué qui n'est pas Saiyan, c'est Super CI7, clairement. Ou à la rigueur des Métis. Peut-être un Trunk GT ou quoi, mais bon. Globalement, Raditz fera l'affaire en boost de points de vie dans la team. Mais c'est vrai que si vous pouvez avoir le Goku GT avec 5 étoiles ou 6 étoiles, plutôt, c'est. C'est quand même bien. Allez, on part directement les gars, trêve de blabla. J'ai envie d'invoquer, j'ai envie d'avoir Goku et ses J4. Oh, j'espère que je vais le faire tomber rapidement. Hein. J'espère que je vais le faire tomber assez rapidement. Bon, honnêtement, récemment dans les invocations, j'ai été assez chanceux. Genre, euh, j'ai pas trop à me plaindre quoi. Je vais peut-être... Hop. Bon, de toute façon, je suis con. Pour vous, ça change rien. Vous voyez pas dans le retour de la caméra. Euh... Je vais peut-être baisser un chouïa le son par contre. Ça me semble un peu fort. Hein. Allez, on est parti directement pour la première multi-invocation, les bros, donc là... Oh Oh, là-bas La première La première carte Oh Oh, la première carte de la multi-invocation Fake out Super végéto qui tombe Waouh Waouh, waouh, waouh bah, Alors ça, ça annonce peut-être la couleur, hein. Ça annonce peut-être la couleur, et du coup, Super végéto qui passe à 4 étoiles. Ah ouais Ah ouais Ah bah, ça commence plutôt bien 
Ça, imaginez si ça avait été Goku et Sagi 4 de la première. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup moins de chances. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de chances d'avoir Super Vegeto. Hein. Et ouais, Super Vegeto, c'est 0,25. Ah ouais. Oh les gars, je le sens bien. Je le sens bien. Quand ça commence comme ça, oh, je le sens bien. Allez, on, on, on surfe sur la, sur la chance là. Mais mon dieu, ça, ça démarre fort là. Ça démarre très fort. Doublon de Super Vegeto directement. Alors, le fait de le faire passer à 4 étoiles, c'est un limite break de stats. Mais pour moi, c'est surtout intéressant d'essayer de se rapprocher de la sixième étoile de Super Vegeto. Alors, il y a le temps encore. Il hein. faudra le tenir deux fois, il me semble. Mais on se rapproche. 5 capsules ici, les gars. Namek n'est pas en feu. Euh, et le glisser reste rouge. À mon avis. Ouais. À mon avis, pas d'animation sparking garantie. Ceci dit, j'ai pas eu d'animation sparking garantie à la multi juste avant. Et on a vu comment ça s'est terminé. Alors là, c'est la multi extrême. Donc il euh, y aura au minimum. Euh, enfin, on peut pas avoir en dessous d'extrême, tout simplement, dans cette multi invocation là. Doublon de nail, c'est très bien. Et ça, c'est les multi, les gars, généralement. Il faut espérer avoir un petit peu de chance dessus pour avoir des extrêmes de qualité. Donc le nail, là, c'était bien. Et. Ah, c'est seulement 5 C'est seulement 5, ok. C'est pas 10. Donc ça, ça a changé par contre. Avant, c'était 10 euh, pour la multi extrême, il me semble. Hein. Il me semble en tout cas le limite break de Nail est intéressant pour la, pour la Capzen. Donc ça c'est plutôt cool quand même. Ok. Ah ouais. Alors attends, est-ce qu'il y a un autre palier où c'est extrême Je crois pas hein, d'ailleurs. Bon, de toute façon, on verra bien. On verra bien, mais il me semble pas que c'était 5 avant. Les pas... Vous me direz dans l'espace commentaire, mais je crois pas. Je suis quasiment sûr que c'était 10 persos extrêmes que tu avais. Oui, c'était 10. 5 capsules ici. Il me semble pas que cette multi-invocation là garantit quoi que ce soit. Bah, en fait, d'ailleurs, il n'y a plus rien qui garantit quoi que ce soit, il me semble. Mais bon. Mais bon, mais bon, on a déjà plutôt bien commencé. Bon, par contre, là, 5 capsules pour encore une fois, pas de. Pas de sparking garanti a priori. Aïe, 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 aïe. Bon. Pas de panique. Pas de panique, les gars, c'est que le début. C'est que le début. Alors, bien entendu, le personnage, si on devait tout, tout mettre en. En somme, le personnage que je veux le plus, c'est Goku SSJ4. De très loin, bien loin devant Vegeta SSJ4. Après, ça serait Vegeta et après, ça serait Baby en dernier. Euh, bon vous connaissez hein, moi je suis un fanboy des euh, je suis un fanboy des, des héros quoi tu vois tout simplement des, euh, des gentils donc euh, forcément je suis plutôt euh, attiré par, par ce côté là et alors multi invocation bien dégueulasse là euh, ok alors on a eu super Vegeto donc ça commençait plutôt bien mais il faut que ça continue parce que sinon euh... oh là 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 et me dis pas que euh, que la ok non attends on va voir non, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur le dernier step up hein, le step up de euh... De Vegeta Blue et de Blago Corrosé. Donc j'espère que j'ai pas tout niqué à ce moment-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Pas de fake out pour l'instant. En plus, le. Ah, c'est. Là aussi, c'est extrême garantie Oh non D'accord Bali Ça, ça commence. Ça, c'est extrêmement bien. Le Goku GT extrême qui tombe une fois. Ah ouais Mais du coup, là, c'est le palier 4. Ça veut dire que tu peux recharger le palier extrême garantie. Oh, c'est craqué de ouf. Ah, si je dis pas, si c'est ça, c'est craqué de ouf. Hein. Si à chaque fois tu peux refaire le extrême garantie, c'est beaucoup trop bien. Donc en tout cas, bah, le Goku GT extrême qui tombe, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, t'es censé pouvoir refaire du coup le palier, euh, le palier extrême garantie. Et du coup, bah, ça peut être très 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 intéressant hein, pour aller chercher les Goku GT extrême si c'est bel et bien le cas. Euh, bon, là pour l'instant, on a une seule étoile à noter. Vous le savez maintenant, ces, euh, ces unités, on peut les limit break plus facilement grâce au shop euh, de médailles sparking et au shop coop, etc. Donc ça, ça pensez-y, pensez-y les gars, c'est important. Ça peut être, vous euh, voyez, des fois on se dirait, ouais, je vais mettre ça sur un Goku SSJ4, etc. Et ouais, je dis pas, ça peut être pas bête. Mais aller chercher une cap Z importante sur un personnage un peu moins fort. Et let's go, on a enfin un sparking. Alors, si je ne dis pas de bêtises les gars, hein, normalement, là, on devrait re pouvoir faire le, le palier extrême. Hein. Normalement, on devrait pouvoir faire pas les On va voir ça ensemble tout à l'heure, façon on a le temps. Là, on a un sparking en tout cas dans cette multi-invocation. Enfin, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a eu le premier super végétaux. Et après, euh, on n'a plus rien eu. Donc, euh, j'espère avoir un bon sparking ici. C'est pas mal ça, c'est très extrême. En plus, il y a quand même des bons extrêmes dans le portail. Genre, il y a Nail, il y a C13. Euh, allez, 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 allez. Ok, c'est bien. Baby Vegeta qui tombe. Au moins, déjà, il y en a un qui est tombé. Bon, je sais pas pourquoi, mais. Je, je m'en doutais que j'allais faire tomber... Euh, en fait, je pense que Goku et SSJ4, c'est celui que j'ai le plus galéré à faire tomber. Et à mon avis, euh, les autres vont tomber genre relativement bien. Et Goku et SSJ4, je sens venir la connerie. Ah, je sens venir la connerie. Clairement, je te le dis, je sens venir. En tout cas, Baby Vegeta qui tombe. Je ne vais même pas aller mater l'animation Baby Vegeta tellement je pense qu'à Goku, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On va aller voir l'animation ensemble après, les gars, de, de Baby Vegeta. vous inquiétez pas. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que... C'est vrai que je suis... Euh, je suis bien content quand même, mais j'ai peur de... Euh, de ce Goku qui, qui, je sens, va me faire galérer. Je le sens. 
Je le sens. Bref, on a le temps encore. On a pas mal de cristaux pour cette première session d'invocation déjà. KB Extreme qui tombe ici. Goad Petit, à mon avis, on n'aura pas de sparking dans cette multi. Et en termes de sparking, pour l'instant, le top drop est pas dingue du tout. Hein. Bon, après, il y a le temps de se rattraper par la suite. Et voilà, quand je vous parle d'extrême intéressant, on a également le Krillin. Ah ouais, non. Franchement, si le palier extrême se recharge, je vais mettre ma vie sur le portail. Hein. Ah, je vais mettre ma vie de ouf sur le portail. Parce que là, il y a vraiment des très bons extrêmes quand même. Bon, on a la multi gratuite. Donc là, on va finir le premier step. En vrai, euh, bon, voilà, on a clairement. Euh, on a le temps encore. Hein. Là, on vient juste de finir le premier step, les gars. Enfin, on n'a même pas fini encore. Trois capsules. Et par contre, euh, le Super Saiyan, t'as oublié. Genre, tu connais plus. Tu connais plus le Super Saiyan. Il est parti en vacances comme moi, genre. Il est plus là, quoi. Non, pour le coup, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'au niveau des extrêmes, c'est très intéressant. On se met plutôt bien actuellement. Mais au niveau des sparkings... Euh... Bon, heureusement que j'ai eu Baby, quand même. Eu... Alors, j'ai eu deux sparkings. Hein. J'ai eu Baby et Super Vigeto, donc c'est plutôt propre. Mais j'aimerais bien, euh, bon, en avoir un petit peu plus de sparkings. Parce que deux en un step, ça va faire léger un petit peu. Mais à mon avis... Euh... A mon avis ça va être dehors step les gars, je pense hein, comment c'est parti, du new c'est pas mal Ouais non franchement, euh, franchement c'est un peu craqué au niveau des extrêmes quand même, on va pas se mentir hein. C'est un petit peu craqué Bon bah malheureusement pas plus de sparking ça, alors est-ce qu'on va se faire le ticket Est-ce qu'on va se faire le ticket Déjà j'en suis au niveau des tickets Ok, il manque une multi pour avoir un ticket en plus Donc autant la faire hein. Donc là je reviens, eh ouais ouais c'est ça, on revient en palier 3 Donc là, je... Ah non mais il est trop bien le step up, il est trop bien le step up donc vas-y, on se fait cette multi les gars et après on va se faire les deux tickets parce que du coup on aura deux tickets Et de toute façon après dans tous les cas, même si j'ai Goku et ses gigates entre temps, je fais au moins la multi extrême Ça c'est obligatoire C'est obli Enfin à mon avis je finirai le cycle même, tout simplement euh, Parce que bon voilà, on... quand on commence quelque chose on termine les gars, c'est comme ça Allez, Goku qui se transforme enfin, malheureusement bah... Ouais hein, malheureusement euh... <rire> il a pas trop envie euh, notre ami Goku là aujourd'hui hein. Il a pas trop envie hein, c'est pas ouf Bon Heureusement qu'il y a des tickets pour, pour compenser. Donc là, franchement, c'est des très très bons portails au niveau de la formule. Enfin d'ailleurs, enfin des bons step-up parce que... Oh, les step-up élèves classiques, euh... oh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Déjà, en fait, ce qui est compliqué, c'est la formule du portail plus le taux drop du LF plus le fait qu'il y ait un seul nouveau perso à côté du LF. Ah, franchement, c'est la PLS. Et là, tu vois, bah, déjà, c'est... Heureusement que j'ai eu des bons sparkings là. Là, si j'avais pas eu des bons sparkings, ça serait très très dur. Ah là, ça serait très 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 dur, honnêtement. Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va se faire les tickets maintenant On finit le cycle d'abord nous... Ouais, d'abord on finit le cycle. Donc là, on a le, la multi. Euh... Il va me manquer un ticket. Putain, t t ils ont tout calculé, les mecs. Donc là, c'est multi extrême, les gars. Multi extrême. Donc j'espère revoir un Goku GT, ça serait bien. Même pourquoi pas 5. Si je pourrais... Franchement, plus il y en a, mieux c'est, hein, clairement. Donc ça, c'est clair et net. Glisser rouge. Mais par contre, waouh, au niveau des animations, c'est dur de ouf, là. Hein. C'est quand même dur de malade et encore une fois, bah, pas de sparking garantie. D'ailleurs, à mon avis, on n'aura pas hein, vu l'animation. À moins d'avoir un fait cap, c'est possible. Nail qui tombe, c'est bien. Nail qui tombe, c'est extrêmement bien. Ça, c'est pas ouf pour le coup, ce qu'on a là. Eh, pas dingue. Ok, 10, c'est pas mal. Donc, tout ce qui est commando guignou, c'est pas mal. Mais ouais. Ah non, là, c'est pas dingue. Hein. Ok, ouais, bon. Ouais non, non, non c'est de la merde Donc, Clairement là je me suis fait pisser dessus sur la multi extrême Heureusement qu'il y a le nail qui vient un petit peu euh, Un petit peu euh, remonter le truc quoi Mais bon malheureusement c'est pas avec un doublon que je vais avoir les mid break intéressant Bon G c'est pas mal quand même hein, Parce que du coup il récupère sa Z Il récupère sa capacité Z6 Donc euh, c'est quand même pas mal à ce niveau là Mais, mais bon c'est pas non plus incroyable Allez on finit le step ensemble les gars Donc pas de traces de Goku et ses 4 pour le moment euh, Malheureusement mais bon. Oh let's go enfin Enfin une animation Sparking Tao Pai Pai qui passe. Oh là là, c'était dur. Hein. Oh, c'était dur jusqu'à maintenant. Oh enfin Badak qui vient. Oh, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'il n'est pas venu Badak. Donc on a soit Badak, soit Baby. Euh, soit Badak, soit Goku, soit Baby, les gars, dans la multi. Prions pour Goku. Prions pour Goku. On a déjà eu une fois Baby. Je veux Goku. Je veux Goku et ses ah, Ça serait bien qu'il tombe maintenant. Alors, double extrême pour l'instant. Attends, mais là aussi c'est extrême, gars. C'était des extrêmes ou quoi Ah non. Attends, j'allais dire, attends, je comprends plus là. Pan. Euh, en vrai on a beaucoup d'extrêmes là Bon par contre malheureusement encore une fois c'est pas les meilleurs Allez ah Le Goku et ce G4 qui est là les gars Ça fait extrêmement plaisir Yes Yes Goku et ce G4 qui est tombé Donc ça va il m'aura pas trop fait galérer J'étais un petit peu mauvaise langue Et mon dieu cette voix lorsqu'il arrive Oh là 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 regardez le Regardez le ah oh, c'est... Franchement, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Alors, je, je... 
Je sais qu'il y a eu un espèce de mini-drama sur Twitter, euh, comme quoi il ressemblait à Cell, Cell Rouge. Bon, je pense qu'il y a des gens qui cherchent vraiment des dramas où il n'y a pas besoin d'en chercher, des fois, quand même, hein, on va pas se mentir. Je sais pas comment on proc son... Euh... Oh là là <rire> oh Ah non, il est incroyable. Ah non, il est incroyable. Ah non, 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 il est incroyable. Il est incroyable. Oh eh bien, en fait, quand j'ai vu cet artwork dans l'image de la bannière, je m'étais dit « Ouais, il ressemble au Goku SG4 puissance de Dokkan, mais en fait, c'est même pas la même pose. » Il est incroyable comme ça. Bon, je l'avais vu sur Twitter, la pose, mais j'avais pas vu la carte compilée avec les effets. Ah, mais dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi clairement ce que vous en pensez, mais n'est-il pas sublime Très sincèrement, n'est-il pas sublime Donc, le Goku SG4 qui tombe, ça fait super, super, super plaisir. Donc, ça y est, on l'a eu une fois. Euh, Est-ce qu'on... Alors, on en est où au niveau du palier Alors, après, ça changera au niveau des tickets, hein, de toute façon. Je crois pas. Parce que là, j'ai la multi. Et c'est... Et c'est... Vas-y, c'est trop bien. Leur truc, là, c'est trop bien ficelé. Ça fout le seum. C'est juste trop bien ficelé. Leur truc. On finit le cycle, les gars. Je vais juste finir le cycle. Et tant pis, il me restera un ticket. Bon, j'imagine que, de toute façon, on va pouvoir récupérer des morceaux de tickets. Comme je le dis, dans tous les cas, je compte réinvoquer. Mais, euh, mais putain, Goku... Du coup, là, on s'en sort bien, quand même. Hein. On s'en sort vraiment très bien. J'ai vraiment eu très peu de sparking par contre, hein, j'en ai eu 3, mais j'ai eu Super Vegito Baby, Goku et CJ4, donc on s'en sort extrêmement bien à ce niveau-là, c'est cool. Euh, bah, si je peux avoir autant de chance sur le portail de Vegeta, let's go Enfin, autant de chance. C'est pas non plus le braquage ultime, hein, là, mais c'est juste que euh, sur le peu de sparking que j'ai eu, bah, c'est que des biens. Donc ça, c'est quand, quand même très chaud, ouais, ce qui s'est passé là. Donc on aura au moins un extrême, hein, je pense, dans cette multi. Il y avait Namek en feu. À tout moment, tout moment c'est de la merde. <rire> bon, je m'en fous, de toute façon. Je m'en fous, c'est bon, j'ai eu mon Goku et CJ4, moi, je suis rassuré. Je suis rassuré, j'ai eu mon Goku SG4, donc c'est bon. Baby Vegeta également qui est tombé, c'est bien. Donc ouais, non, c'est cool. Ça va, c'est cool, c'est cool, honnêtement. Euh... Et il nous reste les tickets. Hein. Il nous reste la multi gratuite. Et après, les gars, on va faire les deux tickets. Donc euh, bah, sur les tickets, le top du top, ça serait d'avoir un Baby et un Goku 4, je pense. Je pense que c'est le mieux que je puisse avoir, finalement. Comme ça, j'ai la Cap Z, euh, la Cap Z 3 des deux. Même si, bon, en vrai, mon côté fanboy me dit que deux Goku SG4 euh, pour l'avoir avec Alimi Break en plus... Euh... Ça me paierait peut-être un peu mieux. Mais en vrai, bon voilà, les, les SG4, je trouve pas que ça soit des unités euh, si intéressantes que ça. Aller chercher des doublons, alors bien sûr, ça va les rendre beaucoup plus forts, euh, tout ce que tu veux, nous, le système des limit break, tout ça. Mais au niveau de la Cap Z, c'est pas les personnages les plus intéressants, en tout cas, à avoir, à avoir avec des doublons. Donc bon, ça c'est aussi à notre... Oh là là, let's go, on a un petit fake out, un petit sparking en plus Bon, bah c'est celle, malheureusement. C'est tout ce qu'il y a dans le portail, franchement, celle, c'est l'un de ceux qui m'intéressait le moins, je pense. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. Je vais clairement pas... Enfin, de tout ce qui est de feature dans le portail. Je vais clairement pas me plaindre hein, parce que Goku et CJ4, Baby Vegeta, pff, le taf est fait hein, derrière, euh, derrière honnêtement, c'est du bonus. C'est du bonus clairement et surtout bah, pas de shaft à drill. pas de shaft à drill. Alors en même temps c'est parce que c'est pas un LF, hein. c'est pas un Goku LF, c'est pour ça je pense. Bon, on va se faire, euh, j'en suis à combien de temps de, de vidéos là On a 18 minutes, on va se faire les deux tickets les frérots et puis, euh, et puis ça sera pas mal hein, souhaitez-moi bonne chance pour les deux tickets. J'aimerais bien avoir bah, des sparkings... Euh, des... Ah putain, j'ai cru qu'il y a Trunks qui allait popper. J'ai cru qu'il y a Trunks qui allait popper, genre euh, vu que ça c'est pas parti direct, mais en fait non c'est Vegeta seul, seulement Vegeta entre guillemets qui est là. Alors Goku et CG4 m'a pas trop fait galérer. Est-ce que Vegeta et CG4 vont me faire galérer du coup on va voir ça dans. Bah juste après finalement. Hein. Bon Rildo c'est pareil, hein. c'est clairement parmi tout ce qu'il y a, c'est pas l'un des euh, de ceux qui m'intéressent le plus, mais bon. Au moins, on a, on a un bon limit break sur le Rildo. Là, je pourrais peut-être vous faire un showcase dans un team GT de ce que ça peut donner, parce qu'à mon avis, il doit pouvoir faire très mal, hein, mine de rien, Rildo en team GT. Donc quand même. Et le deuxième sparking garanti les gars Alors est-ce qu'on va avoir un petit badak qui va se glisser Ça reste possible, putain badak ça faisait longtemps que je l'avais pas eu hein. Ça faisait super super longtemps que j'avais pas eu badak euh, Très très content de, euh, de son intervention Qui me donne donc le SG4 ouais, non, Franchement c'était archi propre ça Ça c'est archi propre, Ryuken Et ouais le Ryuken les gars pour le dernier ticket Let's go Let's go, let's go, bon ça fait plaisir hein. Ça fait plaisir clairement si ça pouvait se passer plus souvent comme ça Ça ferait du bien, c'est la magie de Noël j'imagine Oh très très bon doublon Très 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 bon doublon, le Goku Mammouth qui tombe, ça c'est... je prends avec grand plaisir. Je prends avec grand plaisir, c'est l'une des unités que je, euh, que je kiffe jouer, le, le Goku Mammouth. Donc bah écoutez, super propre, assez peu de sparking hein, quand même. Globalement, assez peu de sparking, mais quel sparking Baby Vegeta et Goku SSG4 qui tombent, reste plus qu'à aller choper l'autre poilu les gars, le Vegeta SSG4, et on sera parfait pour, euh, pour faire des petits showcases euh, intéressants je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, moi je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, vous abonnez si c'est pas encore fait, et on se dit à plus tard dans la journée pour la vidéo sur Vegeta SG4. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao